नमस्कार मी आहे संध्या माझ्या चॅनलमध्ये तुमचं खूप खूप स्वागत आहे आज मी इथे अक्षय तृतीयानिमित्त देवाला नैवेद्य दाखवण्यासाठी पुरणपोळीचा स्वयंपाक बनवला आहे आणि संपूर्ण स्वयंपाक मी तुमच्याशी शेअर केला आहे अक्षय तृतीया आपल्या इथे साडेतीन मुहूर्तांपैकी एक महत्वाचा मुहूर्त मानला जातो आजच्या दिवशी सर्व गोष्टींना सुरुवात करण्यासाठी शुभ दिवस मानला जातो तर मी आज हा व्हिडिओ तुमच्यासोबत शेअर करत आहे जर हा माझा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला तर व्हिडिओला लाईक करा शेअर करा कमेंट करा इथे मी हरभऱ्याची डाळ आदल्या दिवशीच निवडून ठेवली होती इथे मी दीड ग्लास हरभऱ्याची डाळ घेतली आहे ती डाळ आपण स्वच्छ पाण्याने दोन ते तीन वेळा धुवून घेणार आहोत इथे आपण कुकर मध्येच डायरेक्ट डाळ शिजवणार आहे इथे मी डाळीच्या दुप्पट पाणी घेणार आहे कुकर मध्ये मी अर्धा चमचा हळद आणि तेल घातला आहे आणि आपण कुकरच्या मध्यम गॅस वरती दोन ते तीन शिट्ट्या होऊ देणार आहे तोपर्यंत आपण आमटीचा मसाला तयार करण्यासाठी कांदे चिरून घेणार आहे मी इथे तीन छोटे छोटे कांदे घेतले आहेत इथे कांदा तुम्ही डायरेक्ट गॅस वरती पण भाजू शकता किंवा तुम्ही बारीक उभा चिरून कढईमध्ये सुद्धा डायरेक्ट भाजू शकता इथे मी कढईमध्ये भाजणार आहे जेणेकरून गॅस खराब होणार नाही दूधही आपलं तापून झालंय आता तिथे आपण कडई ठेवून कांदा भाजून घेणार आहे कडईमध्ये एक चमचा तेल घातला आहे आणि बारीक गॅस वरती तो छान कांदा लाल होईपर्यंत भाजून घेणार आहे इथे मी लसून घेत आहे लसूनही मी आदल्या दिवशी सोलून घेतलेला आहे जेणेकरून स्वयंपाक लवकर होण्यास मदत होईल आणि अशा गोष्टींमुळे कचरा जास्त होतो त्याच्यामुळे पसाराही जास्त होतो त्याच्यामुळे आपली कामे उरकत नाही मग असं काही वेगळं करायचं असेल तर आदल्या दिवशी ही काम करून ठेवलेली बरी पडतात इथे मी एक इंच आल्याचा तुकडा पण घेतला आहे खोबर असं पातळ चिरून घ्यायचंय जेणेकरून मिक्सरमध्ये व्यवस्थित वाटल्या जाईल इथे मी कोथिंबीर घेतली आहे आपला इथे कांदाही भाजून झालाय आणि डाळही शिजली आहे गॅस बंद केलेला आहे मी कांदा काढून घेऊन त्याच कडेमध्ये आपण खोबर भाजून घेत आहोत कोथिंबीर स्वच्छ धुवून घेत आहोत मध्ये मध्ये आपल्याला खोबर हलवत राहायचंय खोबर छान लाल होईपर्यंत भाजून घ्यायचंय इथे मी पातेल्यात एक ग्लास पाणी घेतला आहे इथे आपण गुळवणी तयार करणार आहे इथे गुळही मी आदल्या दिवशी किसून हवा बंद डब्यात भरून ठेवला होता जेणेकरून आपल्याला स्वयंपाकात स्वयंपाक लवकर होण्यास मदत होते इथे मी एक ग्लास पाण्यात जवळ जवळ एक वाटी गुळ घातला आहे गुळ फोडून ठेवल्यानंतर तो हवा बंद डब्यातच ठेवायचा आहे गुळ घेताना एक काळजी घ्यायची की तुमचा ओला हात गुळाला लागला नाही पाहिजे ओला हात लागला की गुळ लवकर खराब होतो इथे आपण गुळ विरगळेपर्यंत हे गुळवणी गरम करून घेणार आहे इथे आपलं खोबरंही भाजून झालं आहे कुकरही थंड झाला आहे डाळ मऊ शिजून झाली आहे इथे मी डाळीमध्ये पा पाणी उकळून घालणार आहे जेणेकरून आपल्याला आमटीसाठी आवश्यक असा कट किंवा येळवणी काढून घ्यायचंय हे पाणी उकळल्यानंतर डाळीत घालून घ्यायचंय आणि ते पाणी परत डाळीत नाही तळून काढून घ्यायचंय इथे मी 
इथे तुम्ही बघू शकता मी येळवणी काढून घेतलं आहे काही ठिकाणी येळवणी म्हणतात काही ठिकाणी कट म्हणतात कोणी डाळीचं पाणी म्हणत ही निथळलेली डाळ आपण एका कडेमध्ये काढून घेणार आहे आणि याच कडेमध्ये आपण हे डाळ डाळ परतून घेणार आहे इथे आपण पूर्ण मध्ये घालणार आहे सुंट बडीशेप ची पावडर करून घेणार आहे इथे मी बडीशेप घेतली दोन चमचे चार विलायचे घेतले तीन छोटे तुकडे सुंटेचे घेतलेत आणि सात ते आठ बदाम घेतलेत इथे जायफळाचा छोटासा तुकडा घेणार आहे मी इथे मी बदाम घेतलेत बदामामध्ये फायबरचं प्रमाण सर्वाधिक असत त्याच्यामुळे पोळी पचायला त्रास होत नाही आणि इथे माझ्याकडे केशर अवेलेबल नव्हतं तुमच्याकडे जर केशर अवेलेबल असेल तर नक्कीच तीन ते चार काड्या तुम्ही केशरच्या घेऊ शकता आता हे सगळे आपण मिक्सरमध्ये छान बारीक करून घेणार आहे आपल्याला खूप बारीक त्याची पूड करून घ्यायची आहे ओबोड दबोड राहिल्यास तुम्ही ती चाळून घेतली तरी चालेल इथे आपली डाळ परत गरम झाली आता आपण त्यामध्ये गुळ घालून घेणार आहे तुम्ही तुमच्या आवडीप्रमाणे गुळाचे प्रमाण कमी जास्त ठेवू शकता यामध्ये आपण चवीपुरतं मीठ घालणार आहे पूर्णामध्ये जास्त मीठ नाही घालायचं थोडंसंच घालायचंय हे छान व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचंय हळूहळू पाणी सुटायला लागेल इथे तुम्ही बघू शकता गुळाला छान पाणी सुटलंय आपल्याला हे मध्ये मध्ये सतत हलवायचंय नाहीतर डाळ आपली खाली लागते पुरण खाली लागू शकतो आता ही सुंट बडशेपची पावडर आपण घालून घेणार आहे व्यवस्थित मिक्स करून घेणार आहे आणि हे पाणी गुळाचं पाणी आटेपर्यंत आपण पुरण परतून घेणार आहे एक पाच मिनिटासाठी झाकण ठेवून आपण पुरण परतून देणार आहे पुरण परतत आहे तोपर्यंत आपण पीठ भिजवून घेणार आहे इथे सैलसर असं पीठ भिजवून घेतलंय आपल्याला जास्त घट्ट पीठ पोळ्यांसाठी चांगलं नसतं कडक होतात पोळ्या आपल्याला असं सैलसरच पीठ भिजवायचं असतं आपण ते एका भांड्यात काढून घेत आहोत तोपर्यंत आपलं पीठ छान भिजलं जाईल इथे तुम्ही बघू शकता आपल्या डाळीतलं पाणी पूर्ण आटलं आहे म्हणजे आपलं पुरण व्यवस्थित परतून झालंय आता आपण या ठिकाणी गॅस बंद करणार आहे आणि पुरण थोडा वेळ थंड होऊ देणार आहे तोपर्यंत आपण भजनच पीठ भिजवणार आहे मी ते एक वाटी डाळीचं पीठ घेतलंय त्यामध्ये एक चमचा ओवा हातावर रगडून घातलाय थोडस चवीपुरतं मीठ घातलंय कोथिंबीर घातली हिरवी मिरची घातली कांदा चिरून धुतला आणि त्यानंतर मी तो त्यामध्ये घेतला या किंचितचा सोडा घालायचाय इथे मी हळद नाही वापरत हे पीठ छान भिजून घ्यायचंय भजेच पीठ भिजवून झालं की आपण आमटीचं वाटण करून घेणार आहे मसाला तर अगोदरच काढून ठेवलेला आहे इथे खोबर लसूण कोथंबीर कांदा थंड झालेलं आहे आपलं भाजले भाजून ठेवलेलं होत ते आता मिक्सर मध्ये घालून छानस बारीक वाटून घेणार आहे इथे बघू शकता आपलं वाटण छान तयार झालं आहे आता आपण इथे भाताची तयारी करत आहोत तांदूळ स्वच्छ दोन तीन पाण्याने धुवून त्याच्यामध्ये मीठ घालून आपण भात बनवून घेणार आहे भात थोडा शेवटी मुद्दामच मी बनवत असते कारण शेवटी स्वयंपाक होईपर्यंत सर्वात अगोदर आपण भात करून घेतला तर तो जेवणापर्यंत थंड होतो त्याच्यामुळे थोडाशा वेळानंतरच भात लावायचा बाकीचा स्वयंपाक होईपर्यंत आपला भातही गरम राहतो इथे मी आता आमटीची तयारी करत आहे कढईचा गॅस मी चालू केलाय आणि तेलामध्ये मी 
मोहरी जिर आणि कडी पत्ता घातलाय आता एक चमचा तिखट घालणार आहे घरचा मसाला घालणार आहे तुम्ही तुमच्या आवडीप्रमाणे तिखट कमी जास्त करू शकता आता आपण हे तयार केलेलं वाटण घालून घेणार आहे मसाला आपल्याला छान परतून घ्यायचा आहे एकीकडे आपला भात होत आहे कणिक ही भिजून झाला आहे पुरणही थंड होत आहे आता आमटीच चाललंय भजेच पण पीठ भिजतय इथे तुम्ही बघू शकता आपल्या वाटणाचा कलर चेंज झालाय आपला आता वाटण छान भाजत आलंय आता आपण हे जे येळवणी काढलं आहे ते मसाल्यामध्ये घालून घेणार आहे कटाची आमटी थोडीशी पातळच असते ती घट्ट सर नसते जास्त तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार पाणी कमी जास्त घालू शकता त्यामध्ये इथे मी मिक्सरच भांड धुवून त्याच पाणी घालणार आहे आमटी बारीक गॅसवर छान कडून द्यायचे आहे इथे बघू शकता आपल्या आमटीला उकळी आले आहे आमटीला उकळी आल्यानंतर सगळ्या शेवटी मी एक चमचा न वाटलेलं पुरण घालणार आहे त्याच्यामुळे आमटीला छान चव येते हे आपल्याला ही प्रोसेस सगळ्या शेवटी करायची आपली आमटी कडत आली की एक चमचा भर न वाटलेलं पुरण घालायचं त्याच्यामुळे तिखट गोड अशी छानशी टेस्ट येते आमटीला जास्तही नाही घालायचं एक चमचाच घालायचंय इथे बघू शकता आपली आमटी छान कडली आहे आता आमटी रेडी झाली आहे इथे आपलं पुरणही थोडस थंड झालंय इथे मी एक मोठं पातील घेतलंय त्याच्यावर पुरण वाटायची चाळणी ठेवली आहे आणि ह्या पेल्याच्या मदतीने आपण इथे पुरण वाटून घेणार आहे इथे बघू शकता आपलं पुरण वाटून झालंय आता आपण भजे तळून घेणार आहे इथे मी भजेची क्वांटिटी कमीच ठेवली कारण पुरणपोळी असते तेव्हा भजी कमीच खाल्ली जातात एक ते दोन भजी खाल्ली जातात कारण ताटामध्ये सगळं वाढलेलं असतं त्याच्यामुळे खूप क्वांटिटीमध्ये गोष्टी खाल्ल्या जात नाही त्याच्यामुळे मी कमीच क्वांटिटीमध्ये इथे भजे बनवले आहेत मी इथे भजे चमच्याच्या साह्याने सोडून घेत आहे इथे बघू शकतात आपले भजे तळून झाले भजांना छानसा कलर आलाय भजे क्रिस्पी पण झालेले दिसत आहेत आता आपण भजे काढून घेऊन त्याच तेलामध्ये पापड आणि कोरड तळून घेणार आहे पापड जास्त लाल तळायचे नाहीत आपल्याला कारण आपल्या तेलाला ताव आलेला आहे त्याच्यामुळे पटापटा पापड तळून काढून घ्यायचे इथे मी तेल अजून ऍड केले कारण कुरडईला तळण्यासाठी तेल जास्त लागतं आणि शिवाय जास्त तापलेलंही तेल लागतं तुम्हाला कुरडई नेहमी फुल गॅसवरतीच तळायची असते बारीक गॅसवर कुरडई जास्त फुललीच जात नाही त्याच्यामुळे कुरडई तळताना नेहमी गॅस हा फुलच ठेवला जातो
ऑलमोस्ट आपला स्वयंपाक होत आलाय आता फक्त पोळ्या लाटायच्या राहिल्यात इथे मी देवाचे नैवेद्य बनवून घेत आहे मी छोटे छोटे उंडे करून घेतले त्यामध्ये थोडं थोडं पुरण भरून छोटे छोटे नैवेद्य बनवून घेणार आहे अशा पद्धतीने प्लॅनिंग करून जर स्वयंपाक केला तर आपला एक तासात काम होतो आरामशीर स्वयंपाक होतो फक्त पोळ्या लाटायच्या राहतात पोळ्या लाटायला थोडा वेळ जास्त लागतो इथे मी देवघरासाठी एक नैवेद्य आणि तुळशीसाठी एक नैवेद्य बनवून घेत आहे इथे बघू शकता आपले नैवेद्य पण रेडी आहेत आता आपण पोळ्या लाटून घेणार आहे छोटासा पिठाचा गोळा घेऊन त्याची छानशी पारी करून घ्यायची आणि दाबून पुरण भरायचं पिठाच्या क्वांटिटी पेक्षा पुरणाची क्वांटिटी जास्त ठेवायची आणि छान गोल गोल करून एक्स्ट्राच पीठ आहे ते काढून घ्यायचं जेणेकरून पोळी जाड होत नाही आणि उंडा छानसा गोल करून घ्यायचा जेणेकरून आपली पोळी फुटणार नाही तुम्ही उंडा कसा करता त्याच्यावरही तुमची पोळी डिपेंड असते आणि पोळी लाटताना नेहमी पोळीच्या कडाच लाटायच्या बघू शकता आपली पोळी लाटून झाली आहे पोळीची एक बाजू भाजून झाल्यानंतर ती पलटी करून घ्यायची आणि थोड थोड तूप सोडून पोळी भाजून घ्यायची इथे आपली पोळी पण भाजून झाली अशा पद्धतीने मी बाकीच्या पण पोळ्या पूर्ण लाटून घेतल्या आहेत इथे मी आता देवाचे नैवेद्याचं ताट करत आहे मी यामध्ये थोडा थोडा भात त्यावर आमटी कुरडई भजे थोडस गुळाचा खडा साजूक तुपाची धार घालून घेणार आहे इथे देवाला नैवेद्य दाखवून झालाय इथे मी आता तुळशीला नैवेद्य दाखवत आहे छोट्या मध्ये मध्ये करत आहे त्याला देवगोपाच टिक्का खूप आवडतो मला लाव म्हणत होता टिक्का मी त्याला लावला तरी त्याला त्याच्या स्वतःच्या हाताने टिक्का लावायचा होता त्याच्यामुळे तो मध्ये मध्ये करत होता आता देवाचं नैवेद्य वगैरे दाखवून झाले आता आमच्या जेवणाची तयारी करत आहे ताट बनवत आहे चला तर तुम्ही तुम्हाला माझा आजचा हा व्हिडिओ कसा वाटला कमेंट करून नक्कीच कळवा आवडला असेल तर नेहमीप्रमाणे लाईक करा कमेंट करा शेअर करा माझ्या चॅनल नवीन असेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका भेटूया